Hay anécdotas, no sé si sean reales o ficticias, de que Eugenio tenía que pedir favor para ver al niño en el nopalito, por ejemplo, ¿no? Donde el niño trabajaba de ayudante de mesero, de mesero. Ya cuando, ya nada más escuché, bueno, vi cuando mi papá contestó el teléfono y me quiero imaginar cómo le habrá ido, ¿no? Este, porque Imagínate. la típica llamada de... Ajá. Sí, lo entiendo. Ok. Y a ver, ¿a ti cómo te cayó el hecho de que Vicky se casara con un político, con Fayad, con Omar? Siempre tuvimos muy claro, los tres, mi mamá Omar y yo, que yo tenía a mi papá y que él no iba a venir a sustituir a mi papá ni a robarle su papel ni, ni nada por el estilo. Y también la intolerancia que tiene Eugenio, por ejemplo, para las bebidas alcohólicas. Digo, una cosa es ser alcohólico, dipsómano y demás, y otra cosa es echarse un chupecito, ¿no? Estábamos en, en la alberca y, y, y pedí que si me podían hacer una cubita. Me terminé mi cubita y pedí otra. Y entonces sí volteé mi hijo. ¿Otra? Buenas bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que cambió mi destino de manera respetuosa. Los y las saludos, soy Gustavo Adolfo Infante, mi invitado de esta noche. Llegó a este mundo cuando vino al amor, el amor entre un par de estrellotas. Su madre, una reina de las telenovelas, su padre, definitivamente el rey de la comedia en México. En medio de rumores de amores con trampa, sus papás se separaron y pelearon por obtener el privilegio de mandar en su vida. Dar keto, divertido, práctico. Él vive con la renta congelada y sin complicaciones. Es más, es el tío que todos quisiéramos tener. Entre otras cosas, hoy vienen a contarnos cómo es vivir en la mañana con la Rufo e ir de viaje con los Derbez. José Eduardo Derbez, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido al minuto que cambió mi destino. Ay, muchas gracias por esa presentación, mi querido Gus. Eh, feliz de estar aquí, ya teníamos mucho tiempo queriendo hacerlo y no se daba y no se daba, pero lo logramos. Ya un año planeándolo. Pero un qué año, bueno. teníamos un año ya queriéndolo hacer y bueno, pues aquí estamos. Bienvenido, amigo. Oye, aparte, José Eduardo y yo somos del 14 de abril. Es verdad. Pero yo de muchos años antes que tú, por supuesto. <risa> Unos años antes, sí, del 14 de abril, pero nos dimos cuenta creo que después, ¿no? Ya en un... No sé, algún día nos dimos cuenta, porque no sé. Creo que una vez, no sé si nos íbamos a invitar a una fiesta, sí, fue así sí. de, es que el mes de 14 de abril tú me dijiste lo mismo. Y sí, sí, de, sí, sí. No me digas, sí, pues ya, ahí lo platicamos. 14 de abril de 1992. Sí. Hoy, y no te llamas José Eduardo Derbez, es tu nombre artístico. No, es José Eduardo Eugenio González Martínez del Río. En la ma... Imagínate que le digas a alguien así. No, a, a, ¿Quién, a mí, ¿quién eh, habla? José Eduardo. Eugenio más? González Martínez del Río. A mí me da mucha risa en los, en los ya sabes, documentos oficiales y así que me dicen, ¿puedo poner su nombre ahí? Siempre les digo, ¿completo? Sí, segura. Pues, ¿cuál es? Ya les digo y me dice, bueno, ponle, quítale Eugenio, ponle González y ahí déjale, o nada más Martínez. Porque y hay, hay, hay unas bien culéis que sí me dicen, sí, completo. Completito. Entonces, estás dándole. Complicado. Oye, naces aquí en la Ciudad de México. Sí. Lo que pasa es que todo el público y todo México y toda América Latina fuimos testigos desde que, antes de que llegar, desde la panza de Victoria. O sea, por la calidad de estrella que es tu jefa. Sí, este. Fíjate que me pasó algo muy. Bueno, he visto muchas notas de cuando mi mamá está embarazada, de cuando no, de, de, de cuando empezó con mi papá, de cuando hacían ellos teatro juntos. Y me pasó algo muy chistoso hace poquito. Fui a un restaurante, ya que pues, ya es viejo el restaurante, en, por el centro de la Ciudad de México. Y un señor me dijo, eh, oye, quiero que vengas porque tengo fotos con, con personas famosas que se la vienen a tomar desde hace muchos, muchos años. años. Y, y me enseñó una foto donde sale mi papá y mi mamá y yo estando adentro de la paz de mi mamá. O sea, mi mamá embarazada. ¡Qué padre! Y entonces ya medio borrosa la foto. Ajá. <risa> Pero este, me dijo, mira, tengo cuando estabas tú en la panza de tu mamá. Y, y me dijo, tomámonos una foto y ahora la ponemos al lado este, 30 años después. Claro, claro. 
Pues usted, es padrísimo. Oye, ¿es complicado ser un niño famoso? Digo, porque tú no quisiste ser famoso, tú no pediste ser famoso, ahora sí porque trabajas de eso. Pero de niño, pues, tú eras famoso porque eras famoso. Pues de niño no, no, no creo que sea difícil porque te vas como acostumbrando a esa situación y, y yo, yo acompañaba a mi mamá a todos lados, ¿no? entonces ver las alfombras rojas y las cámaras y que te pregunten cosas, yo lo fui como entendiendo y procesando, ¿no? O de repente ver a mi mamá a veces más en la televisión o a claro. mi papá más en la televisión que, que en persona, también lo vas procesando. No creo que de niño sea difícil. Yo creo que de adolescente sí, sí me costó trabajo porque como a los 15 yo empecé a fumar y empecé a tomar, eh, como muchos adolescentes este, en el mundo. Y yo me iba de pinta con mis amigos. Eh, yo ya, ya tenía, tenía mi permiso, mi licencia, o si no, pues tomábamos un taxi, vámonos. Y, y nos íbamos, me acuerdo perfecto, un bar en, en, en La Condesa, y ahí ¿Cuál, no sé, cuál, cuál, qué bar? No me acuerdo, ya, ya no existe, era uno de Martínez, pero no me acuerdo la verdad cómo se llamaba. <coughs> y ahí nos, este, nos íbamos mis amigos y yo de pinta de la escuela y ahí nos echábamos nuestros Martínez, nuestros tequilas. Eh, yo me fumaba mis, mis primeros cigarros. Y ahí en, en, en la Condesa había mucho, mucho fotógrafo, mucho, mucho paparazzi, paparazzi, muchísimo. Claro. Entonces, eh, el primer trancazo que recibo, si es, eh, empiezan a hablar mucho de... Eh, lo que le enseñó Victoria José Eduardo, o eh, cómo ven a, al niño de 15 años fumando y poniéndose hasta atrás. Eh, entonces fue, fue muy, muy fuerte esas primeras... Agresivo, ¿no? Para ti. Fue muy agresivo y entonces, eh, pues primero mi mamá era entre ayudarme a entender esa situación, pero al mismo tiempo de, ¿qué carajos hacías ahí? <risa> Tenías que estar en la escuela, ¿no? Claro. Eh, eh, y así fueron muchas, entonces... Llegó un momento eh, en que en mi adolescencia pues también me tenía que esconder un poco. Es que finalmente debemos de entender que los hijos crecen y que los hijos tienen que tener su propia vida y se tienen que divertir y, y tienen que ir al antro y seguramente se echarán sus copas o fumarán o agarrarán el mendigo vape o, o lo que sea. Sí, y no creo que tenga que ver <coughs> este, siempre con los papás, ¿no? Eh... Puede haber hijos de papás drogadictos que nunca se van a drogar o que van a seguir sus pasos. Pero no creo que, que tengan que linchar a un papá o una mamá por eh, si su hijo se salió, se fue de pinta y, y, y se tomó un trago o se fumó un cigarro. Obviamente esto es por, por las personas públicas que eran. Y porque todos mis amigos lo hacían y no. nadie sufrió lo que yo sufrí de, de que me, est me estuvieran... Este, molestando. Oye, pe pero es que tú sufrías desde <coughs> antes, José Eduardo, porque la primera referencia que tenemos todos es que eras el niño que Victoria no dejaba que Eugenio lo viera. Sí, te, tú, ¿Te acuerdas de esa etapa de tu vida o nomás lo has leído? No, eso sí, no. fíjate que eso no lo sufrí yo porque... Eh, o en una es así, pero no me acuerdo. Eh, que yo recuerde nunca veía esas notas o no sé si en mi casa no me dejaban ver las en televisión. O... Yo realmente veía siempre mis caricaturas y sí las novelas de mi mamá. Claro. Las novelas de mi mamá me encantaban y esas sí me las aventaba. No veía programas de espectáculo ni nada de eso, eh, ni me echaba revistas. Entonces yo quiero suponer que por eso nunca llegué a estar como metido en, en, en esa época de, de, de esos pleitos. Oye, pero hay anécdotas, no sé si sean reales o ficticias, de que Eugenio tenía que pedir favor para ver al niño en el nopalito, por ejemplo, ¿no? Donde el niño trabajaba de ayudante de mesero, de mesero. Ah, ¿Eso fue cierto o es un choro? No, claro que no. Lo del nopalito, <coughs> cuando yo trabajé de mesero ahí. El nopalito es el restaurante de unos amigos en común de la familia Loyo. Muy, aquí. muy amigos Mando en común. saludos. Eh... Y yo entré a trabajar ahí de mesero porque también mi amigo, que es hijo de Héctor, Gilberto sí. Loyo, eh, pues fue así como de vamos a entrar y vamos a ver, pues ahora sí lo que es ganarse la vida y trabajar y al mismo tiempo nos vemos porque somos mejores amigos, que nos veíamos diario en la escuela, pero dijimos también fines de semana. Y fue muy divertido trabajar en el nopalito. Y no sé cuánto duré ahí, pero sí duré un rato. Y yo me acuerdo que invité a mi papá a que fuera al nopalito. 
Eh, yo me acuerdo que yo lo invité a que, a que fuera, que yo le dije, yo estoy trabajando ahí. No me acuerdo si él estaba de acuerdo con eso o no, pero no creo porque pues fue feliz. Y todavía me acuerdo que ese día perfectamente que <ríe> cuando llevaba, Gilberto y yo llevábamos las charolas de comida para atenderlo en su mesa, se nos cayó todo. Eh, la cara de Héctor era una joya como de, el día que vienen a verte y ven nada más este, todo el desastre que haces. Pero no, eso de, de pidió permiso y escondidas, no. Te, te mentiría si te diría que todas las veces que nos vimos, alguna tuvo que hacerlo escondidas o... Creo que una sí fue escondidas, que pasó por mí, esa creo que sí la recuerdo, la más clara que tengo, que pasó por mí a la escuela, pero era la época que estaban creo que en el juicio de, de la patria potestad o que si sí o si no. ¿no? Y, y él pasó por mí a la escuela, pero no avisó ni a mi mamá, ni a mi nana, ni, ni al chofer, ni a nadie, ¿no? Él simplemente pasó por mí y me llevó a comer. Obviamente yo nunca lo vi mal porque yo, yo no sabía... Papá. Y no sabía la dimensión de cómo estaban sus pleitos o en qué parte del juicio iban o cómo habían quedado. Yo no tenía ni idea de nada. Pues para mí pasó por mí. Lo veía poco, eso sí. Eh, y me dio mucho gusto verlo. Entonces pues yo salí feliz y, y nos fuimos a comer... Eh, me acuerdo perfecto, al, al, un lugar de La Mancha, creo que fue ahí. Y, y ya comimos eh, súper bien, platicamos, nada malo, no, o sea, platicamos de cómo va tu día, cómo va el tuyo, qué estás haciendo. Para mí fue una comida increíble, muy divertida, muy a gusto. Yo estaba feliz de verlo. Y, y de ahí empezaron las llamadas, ¿no? Obviamente mi mamá, y la entiendo perfecto que que te digan, pasaron por el niño y nadie te avisó y no, no se está... preocupó, claro, y se enojó. Pues sí, obviamente, y, y le entiendo perfecto. Yo creo, creo que cualquier papá o mamá hubiera reaccionado igual y, y ya cuando ya nada más escuché, bueno, vi cuando mi papá contestó el teléfono y me quiero imaginar cómo le habrá ido, ¿no? Este, porque Imagínate. la típica llamada de, ajá, sí, lo entiendo, ok. Y ya, ¿no? Ya, ya que ni puedes hablar tú y... Y me dijo, mi papá, nos tenemos que ir, ya te voy a llevar a tu casa. Yo creo que por la mente de mi mamá pasaron muchas cosas, ¿no? De no me lo va a regresar o no. no, claro, no. Eh, bueno, cuando sale un pleito así, todo te pasa te por la mente, yo creo. Te puedes imaginar mil cosas. Y pues no, mi papá nada más era comer y vámonos. Y ya, nos fuimos este, de regreso a la casa. Y ya cuando llegué, pues empezó el griterío entre ellos dos. Y, y a mi mamá me dijo, eh, métete a la casa. Y, y para mí fue muy fuerte porque yo no quería tampoco que se gritaran, no quería que se pelearan, entonces yo era, me, me meto a la casa o no, mi nana me metió a la casa eh, y ellos seguían en este, en este pleito. Entonces yo no sabía qué iba a acabar. ¿Y en qué acabó la bronca entre Victoria y Eugenia? En, en ese momento, en ese día, yo, yo no supe. A mí me, me, me meten a la casa y ya no, no supe en qué acabó. Obviamente, quiero suponer que eso afectó en el juicio a mi papá o... No tengo idea. La verdad, es, es un tema que yo he, yo he evitado también hablarlo con mis papás. ¿Es doloroso para ti? Lo fue en su momento, sí. Sí, 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 el, el verlos pelear, el verlos enojados, el verlos separarse, eh, el, el, no, el no verlos... Como yo vi a, a mis demás compañeros que tenían sus papás, Digo, en esta época ya es súper normal ver los claro. divorciados, ¿no? Al contrario, si ves a uno que sigue con sus... O sea, que sus papás tienen juntos... Es el raro. Es que, sí, es como de, ay, no... Y si están bien tus papás y todo el... O sea, no, no hay más... O sea, este... En, en esa época no, ¿me entiendes? Y aparte, en una escuela de legionarios, que era como la que yo iba... Eh, que todavía era como más... Eh, el cumbre. El cumbre de divorciados, ¿no? Papás divorciados y todos juntos y... Venían los papás y... Era complicado, sí, sí creo que sí fue doloroso. Eh, en esta, ahorita que, que después de 30 años sigue habiendo de que el chisme, que si la boda, que si no la boda, para mí es un tema que a mí me vale... Sorbete. Pero kilómetros, o sea, yo... Hectáreas. Eh, si lo tengo olvidado, guardado, eh, si lo borré de mi mente, eh, yo la verdad tengo recuerdos de mi infancia muy bonitos, mi mamá... Fue una mujer increíble que, que me dio... Es una mujer increíble, Victoria es una mujer lo máximo, increíble. Que me dio todo, que me, que, que me dio una infancia padrísima, que se partió la Mauser trabajando para mí y este, que nunca me faltó nada. Y eso se lo agradezco y se lo voy a agradecer toda la vida. 
No, no, y, y, y aparte, reina de las telenovelas, chistosa, bueno, o sea, está todo dar. Yo, yo no, yo, mira, de las cosas que más me hace de ella es su humor negro, de, de, de cómo es, es muy divertida. No supero cuando le preguntaste que si iba a dejar de ser este protagonista. Yo que no, que no, que nunca. Tu cara fue, fue mágica, fue como, agre. Sí, es que le pregunto a Vicky en una entrevista que si estaba ella ya dispuesta para cuando dejara de ser dejara protagonista. De protagonista, dijo que no. Dijo, no, nunca voy a dejar de ser protagonista. Y tu cara fue, ah, ¿ok? Y, y sigue siendo protagonista. Sí, claro que sí. Y, y, y ama su carrera, ama lo que hace. Eh, yo he aprendido muchísimo de ella. Yo crecí en los foros con ella, en los teatros con ella, en, en pues, todo, la acompañaba yo a todo. Faltaba mucho a la escuela por acompañarla a todo. Ven a todos los padres de legionarios de Cristo, ¿por qué no iba el niño de vez a la escuela? Iba a acompañar a los foros y mire, heme aquí. Oye, después, ¿hasta qué año estudiaste? ¿Hasta qué año terminaste la escuela? Ay, mis últimos... Yo siempre fui muy malo en la escuela, muy, muy malo. Pero mis últimos años de, en la escuela, sobre todo... Sí, mis últimos años en la escuela fueron caóticos. Porque aparte mi mamá se fue, se fue a Colombia a trabajar. A hacer una telenovela allá, ¿verdad? Sí, yo ahí estaba entrando. Bueno, por sí, mi, mi último año de secundaria fue así de pasaba, no pasaba. De panzazo. Este, le suplicaba a maestros, no le suplicaba a maestros. O sea, era como una cosa ahí que se logró llegar a prepa. Ahí se va mi mamá un año a Colombia. Y eso a mí me pega, que se haya ido, porque pues sí, aunque la iba a ver, pues se fue. No, claro, no está contigo. Y después, justo también se me muere mi abuelo, que era una persona... El papá de... De mi mamá. mamá. Ajá. Eh, que era como la figura paterna que yo tenía en, en casa, el hogar, claro. en la casa, que él siempre iba los viernes y platicábamos, y este, nos, me llevaba a pasear. Entonces, era como la figura paterna que yo tenía en casa. Y... Entonces, se muere mi abuelo y yo empiezo la, la prepa, eh, primero de prepa, y, y, y le empiezo a entrar más a la fiesta y a no ir, y me empieza a valer gorro eh, la escuela y a irme de pinta. Y, más el relajo, ¿no? De, 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 que muchos chavos también hacen. Y pues termino reprobando el año. O sea, pero me, me acuerdo perfecto que el director me dijo así de, son 14 materias, reprobaste 13. O sea, ya, ya es como de... Ya era de... O sea, me decía, te, te, aunque te quisiera ayudar, me dice, o sea, no, no hay... No ¿Cuál hay dónde. pasaste? Eh, creo que fue educación física. <risa> <risa> que ahorita ya no la pasaría, ¿eh? así te la pongo. <risa> este <risa> Y entonces me dijo, ya, o sea, no, no, hay, no hay otra cosa que hacer. Entonces me acuerdo perfecto que yo me salí a la banqueta de la escuela, ya, ya fuera de la escuela, agarré mis cosas así como, vámonos. Y había otro amigo que habían corrido al mismo tiempo, este, que éramos los que nos íbamos de pinta. Claro, su <risa> Y, y había, teníamos otro amigo que era como el, el, el que sí se iba con nosotros, pero leía una vez y ya, los, ya eran diez. Genio. Entonces, todavía me acuerdo que él nos dijo, muchachos, yo los intenté apoyar en todo para que estudiaran, pero, pero no se pudo. Ah, está bien. Se metió él, nos sentamos en la banqueta y yo me puse a llorar, ¿no? Porque decía, ¿cómo le voy a marcar a mi mamá hasta Colombia? A darle esta noticia, o sea, me va a colgar. Bueno, no puede colgarme de ahí porque está hasta Colombia, pero, pero cuando regrese... La intención sí va a ser esa. <risa> Y entonces ya le marqué eh, y le dije, pues, la noticia. Este, ya sabrán cómo reaccionó. Un poquito, al, un poquito alterada. <risa> y, y, y ya, pues, me dijo, búscate una escuela, eh, pero ahora de ya, y a ver cómo le vas a hacer, y tú haces todo, y tú los trámites, y, porque yo estoy hasta acá, no sé qué. Está bien. Total, me fui a buscar escuelas y encontré una se llamaba el Westfield, creo que todavía existe. Y de hecho ahí estuve con el hijo de Consuelo Duval y con la hija de Alejandra Guzmán, con Frida Sofía y con Michelle Duval. Ok. Y entonces, tres muchachos muy tranquilos. Entonces ya cuando vi que estaban ahí dije, ah, encontré el lugar correcto, de aquí somos. <risa> ahí volví a repetir primero prepa, duré un año. Y ya de ahí terminé primero de prepa, empecé segundo como, como que ese fue un poquito más fácil, lo terminé y ahí sí le dije a mi mamá, le dije, ya no quiero, ya, se acabó. Y me dice, no, no, me dice, ¿cómo que se acabó? Me dice, pues no es así, 
no, le dije, ya estoy harto, le dije, no, no me gusta la escuela, no me gusta el sistema, no me gusta, no lo estoy disfrutando, la estoy sufriendo muchísimo, eh, no, no, no se me da. Y le dije, la, la voy a hacer abierta. Y ya mi mamá votó así como de, mira, haz lo que quieras, pero entrégame la prepa. Claro. ¿Y, ¿Y sí, la entregaste ya? Sí, 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 ah. sí. La abierta salió peor. Estaba igual de difícil, ¿no? Y aparte tú solo y sin maestros y nada, no, salió peor. Pero pues uno como buen hijo la tiene que ir regando. O sea, lo que te dice el papá tienes que hacer lo contrario. Exactamente. Y después viene el te lo dije y ya después viene el llanto y el abrazo y otra vez el apoyo, ¿no? Totalmente. Es un círculo vicioso ahí, muy raro. Entonces la terminé abierta eh, con trabajos a morir y, y ya le dije, ahí está, cumplí. Quiero actuar. Ajá. Oye, querido José Eduardo, cinco medios hermanos son muchos, ¿no? Sí, está acá. Sí. sí, sí, sí. O sea, porque pues hijo único sí soy, ¿no? Sí, de, claro. De, de mis de, padres. De Victoria, Eugenio, Ajá. Sí. Y realmente crecí como hijo único. Mi relación con Badiria eh, era muy, muy lejana. O sea, si, si al papá lo ves poco, ahora imagínate a los, a los otros hijos, pues también menos, ¿no? Y Badiria y Aislin eran muy diferentes de chiquitos. El, eran muy callados, eh, no hablaban, no, no opinaban mucho. Eran... Eran raros. Seguramente yo también era raro, ¿no? Pero habría que preguntarles a ellos. Este, pero raro por crecer como hijo único, pero saber que tienes otros hermanos. Ya cuando llegó eh, Anuar y Victoria, hicimos, eh, fue más convivencia un poquito, quitando la diferencia de edades, que son 13 años. De, que es un chorro. Es un buen. Eh, entonces era como decir, tengo hermanos, pero pues ni para compartir algo, ni para jugar. Y yo tampoco es que me haya sentido desplazado cuando llegaron ellos, porque yo había tenido 13 años de ser el, el, príncipe, rey. el rey de la casa. Entonces, pues para mí cuando llegaron, al contrario. Oye, y a ver, ¿a ti cómo te cayó el hecho de que Vicky se casara con un político, con Fayad, con Omar? Pues mira, cuando se conocieron ellos, yo tenía como 8 años. Y cuando mi mamá, o sea, no sé si mi mamá tuvo otro novio o salió con alguien más, no tengo ni idea. El, el que me presentó así de, oye, somos amigos y la fregada fue Omar. Y a mí me cayó muy bien. Yo no, yo no tenía idea de si era político, si pues a los ocho años te vale gorro si el señor es bombero claro, o si claro. es político. O que sea, sí, sí, sí claro. te da igual, ¿no? Pues te cae bien, te cae bien. Claro. Eh, yo tuve muy buena química con él desde el primer día, nos llevamos muy bien. Siempre tuvimos muy claro los tres, mi mamá Omar y yo, que yo tenía a mi papá y que él no iba a venir a sustituir a mi papá ni a robarle su papel ni, ni nada por el estilo. O sea, él siempre fue muy respetuoso con eso, nunca se metió en, en, en cosas de, de educarme a mí o de, de regañarme a mí. No, 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 eso, eso lo hacía mi mamá. Es un buen tipo, ¿no? Sí, jugábamos mucho y, y, y nos llevábamos, bueno, nos llevábamos muy bien. Y tuvimos una relación muy padre, Omar y yo, desde el primer momento. ¿Y lo felicitaste este día del padre, por ejemplo? Sí, claro, claro, claro. Porque es como un segundo padre, pues, ¿no? Siempre, y, y muchas veces lo he puesto. De, yo, yo siempre tengo, o sea, siempre lo pongo, tengo mis dos papás. Eh, yo a él lo quiero muchísimo. Tengo años de, de, de convivir con él. Eh, es el papá de mis hermanos eh, y, y lo quiero y lo admiro muchísimo, admiro su trabajo, la verdad no es fácil estar ahí metido. Me esponque, ¿no? Y, y tenemos una gran, gran, gran amistad, eh, Omar y yo. Oye, a ver, José Eduardo, hay algo que no me cuadra. ¿Qué edad tienes tú? 30. ¿Y Badir? 31. No, a mí tampoco, ¿eh? Ni ah. creo que a las mamás les cuadre. <risa> <ríe> yo o sea, creo que, que las mamás es a las que menos les cuadra. Sí, ¿qué, ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué onda con Eugenio ahí? Mira, ya, ya, ya hemos platicado esta situación de que sería conveniente por la imagen de... Bueno, más de mi papá. ¿verdad? Este, <ríe> <ríe> decir por lo menos él 32 y yo 30. Ajá. Bueno, no, nos conviene bajarnos, ¿no? 29, 31. <ríe> Pero sí, ¿no? Ya, ya ni hacer cuentas es bueno. ¿Y alguna se lo has preguntado a Derbez? No, mira, nos reímos mucho de esto. No, cada día te pareces más, Eugenio, qué bruto. <risa> sí, o, o sea, la, la mirada, la sonrisa. ¿Y ¿Sabes qué? No crecí con él. Mucha gente me dice, si hubieras crecido con él, estaría muy c... Sí, estarías idéntico, güey. Pero a mi papá lo molestamos mucho siempre con eso. Badir, sobre todo Badir y yo así de... Bueno, pues, no sé, si sale algún comentario, ya le decimos... 
pues si mi medio hermano, diferentes mamás, me lleva un año, ¿cómo? A ver, explícanos. A ver, y nada más se ríe y dice, ya déjenme en paz. <risa> Oye, ¿y, y, ¿y qué hay entre Madrid y tú que son los más cercanos de edad? ¿Hay camaradería, amistad, cariño o competencia? Pues son actores los dos. No, competencia nunca ha habido. Últimamente nos hemos llevado mucho más. Desde hace como cinco años en adelante nos hemos llevado muchísimo más. Lo que pasa, como, cuando teníamos como 18, empezamos a salir. Ya sabes, de, ay, yo te invito y tú me invitas. Y hubo muy buena relación. Después nos alejamos y a, a partir de hace cinco años nos empezamos a juntar muchísimo. Lo que pasa es que él empezó a trabajar mucho, yo también. Y, y nos ha pasado que nos escribimos así de... Te extraño mucho, yo también, eh, hay que vernos. Y él me pone, pues, tal día. Le digo, yo no puedo. Bueno, pues, entonces yo puedo tal día. No, pues, yo no puedo ese día. Entonces, bueno, la siguiente semana es que salgo de viaje. Bueno, y, y justo ayer le escribí, le dije, oye, te extraño mucho, ¿cuándo nos vemos? Porque queremos hacer también cosas juntos y trabajar juntos. Estaría padre, ¿eh? Estaría muy padre. Entonces, tenemos ahí como varias ideas. Pues, le, le dije, ¿cuándo nos vemos? Y me dice, pues, es que no sé, porque tú estás ocupado yo también. Le digo, sí, pero no puede ser que nada más nos veamos en de viaje con los derbés. Le dije, no, no manches, hay que vernos más seguido. Y digo, él no vive acá, entonces se vuelve el doble complicado. Ni modo que si tenga dos días libres, pues, tome un vuelo para acá y un día nos vemos. Vive en Los Ángeles él, ¿no? Sí. Oye, ahora, decides ser actor y tienes que tener un nombre artístico. Sí. José Eduardo Derbez. ¿Y por qué no José Eduardo Rufo? A ver, José Eduardo Derbez, cuando decides ponerte el José Eduardo Derbez como nombre artístico, ¿no saltó Vicky? Sí. Es que mi plan era... Eh... Y me acuerdo porque mi mamá me lo preguntó, me dice, oye, ¿pero qué nombre artístico vas a usar o, o qué onda? Y, y lo primero, o sea, yo lo que quería era que fuera José Eduardo. A secas. Así. Porque, pues dije, no es necesario, no hay, casi no hay José Eduardos. Pero ya después dije, no, va a ser un poquito complicado, mejor. Dije, Inge, subámonos por José Eduardo Derbez Rufo. Y, y en muchos programas o en muchas revistas siempre ponían eh, José Eduardo Derbez. Y José Eduardo Derbez, ¿no? Y yo decía, José Eduardo Rufo, José Eduardo Derbez Rufo. Entonces, pues dije, para no meterme en broncas con ninguno, dije, regresemos al José Eduardo normal. Claro. Y entonces yo decía, por favor, José Eduardo, así, José Eduardo, así. Y seguían, José Eduardo Derbez, José Eduardo Derbez, a todos. Y entonces llegó un momento que dije, déjenlo así, así se queda, así lo dejamos. Y así me di de alta. Y, y ya, pues sí, mi mamá... ¿Cuántos años llevas actuando? Doce. Doce. ¿Tu primer trabajo cuál fue? Mis quince. Mis quince... Eh... Fue la primera telenovela que, que yo hice con el productor Pedro Damián, que le mando un abrazo, tengo muchos años de no hablar con él. Eh, fue mi primera novela, que él me dio la oportunidad. Oye, es que uno pensaría que cuando tienes maestros en casa es mucho más fácil, pero yo no creo que Victoria se ponga a darte clases de actuación, ¿o sí? No, no, no. Yo, eh, como también te digo, la escuela no es lo mío. Me empecé a meter como a cursos que fueran pequeños, no okay. meterme a una carrera así completa. Entonces era de un curso, otro curso, otro curso, otro curso. Y, y empecé a darme cuenta que sí me gustaba. Y ya a partir de ahí empecé, eh, me fui a, a hacer mi primera sesión de, de, de fotos, porque justo en un viaje con Omar, él y yo solo. Con Omar Fallaz. Con Omar. Me dijo, oye, eh, qué p o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, o sea, ¿qué vas a de de, vida, dedicarte? Claro. ¿O qué p... Y le dije, no, pues sí, actor, la frega. Me dice, bueno, ¿qué necesitas? Le dije, pues unas fotos. Me dice, órale, yo te pago las fotos. Y con esas fotos yo me fui a Televisa. Yo hablé con mis papás y les dije, oigan, si no me ayuden, ¿eh? O sea, yo solito puedo. Ok. Y entonces, o sea, nada de llamadas, nada de... Y ahí yo me paraba a las 6, 7 de la mañana a Televisa a pedir... Bueno, iba a dar mis fotos. Eh, a, a las oficinas de los productores, a unos sí, otros no. Unos así era de, nada, no, mijo, llégale. <ríe> que hasta decía, seguramente está peleado con alguno de mis papás. <ríe> o cosas así. Y entonces me decía, ah, sí, te, te, te llamamos, ¿no? 
Y así mucho tiempo, y luego me levantaba otra vez temprano, iba con mis fotos y llegaba y volví a imprimir otras porque pues, ya se me habían acabado. Yo seguía reparto y reparto. Ya el que fuera, ya, ya no veía si era productor o no. A mí pasaban y yo daba mi, mis fotos. A las personas de limpieza. Sí, y sí, todo. yo decía, por lo menos las va a colgar en algún lado y ahí las ponen. Oye, ¿y así agarraste mm, tu primera mm. chamba con Pedro Damián? Pues sí no, porque justo a Pedro fue el único que no le di fotos. Entonces... Yo llegué a mi casa a, pues a llorar, porque dije, no manches, nadie me llama, aquí estoy yo de güey, este, si ¿sí pediría ayuda o no a mis papás. Entonces, digo, no, no es lo mío, ¿qué hago aquí? Eh, que yo creo que pasa en muchas carreras, ¿no? Que de repente te, te preguntas si, híjole, si ¿sí estoy, claro. ¿sí estoy aquí o no, o si voy bien o no. Y ya o me, me regreso, ¿no? Sí, 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 o algo estoy haciendo mal. Entonces, pues, ya pues, llorando en mi cuarto, eh, una señora que le cocinaba a mi mamá. Eh, me, me dijo eh, te están llamando de te están buscando a ti de Televisa le dije a mí pues porque realmente yo decía pues siempre Televisa es para mi mamá claro y le digo a mí a mí a mí sí 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 pero qué quiere yo, eh, para quejarse de que ya di muchas fotos o, o qué p no <risa> que ya no me dejan entrar o cómo va a estar el rollo <risa> que venga por sus fotos sí 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 que venga por sus fotos porque hay un tiradero ya de fotos sí. y entonces este contesto y me dicen, oye, es de parte del señor Pedro Damián, que si puedes venir mañana a su oficina. Yo decía, Pedro Damián, pues sí, sí. Ah, claro, pues él hizo esto, hizo lo otro, claro, RBD. Y, y dije, sí, por supuesto. Y dije, pues según yo, él no le di fotos. Y dije, bueno, ni pex. Y ya me presenté, eh, me recibió él en su oficina, eh, pues bien chavito yo. Y me dijo, siéntate, eh, pues te quiero platicar el proyecto que quiero hacer, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Yo no tenía ni idea de nada de eso. Y yo luego, luego le dije, sí, te acepto. Y me dice, no, no, te estoy contando el proyecto. O sea, ah. <risa> sí, sí, sí. Y yo, sí, casi, casi de, ¿dónde firmo? Claro. Y ya me dijo, este, no, 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 o sea, tienes que venir a hacer un casting. O sea, nada más estoy planteando el proyecto y vienes y haces el casting. Ok. Y este, le dije, ah, ok, bueno, pues, pues ¿Cuándo? órale, pues sí, dije, pues va, órale, va, va, va. Y entonces fui y, y me dice, ven en tres días, fui a hacer el casting. Cuando yo llego a Televisa, yo me acuerdo iba yo manejando, iba sude y sude y sude. Ya llegué, me estacioné, me bajo y veo una cola gigante, 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 gigante. ¿Y ahí era el casting? Ajá, no, yo, yo me seguí porque dije, no manches, esto no es el casting, ¿no? Dije... Porque según yo el casting era personalizado para mí. Yo era acá volado. Y entonces decía, no, es, es un casting es como súper difícil. Es, y muchos nervios, porque aparte entré y casi siempre están todos muy serios. Me acuerdo que entré al salón y, y estaban pues mucha gente importante. Y directores. Ejecutivos de Televisa. Y, y gente, o sea, y productores y directores. Y yo me acuerdo que entré, entrabas en parejas con una chava, y, o sea, entraba una mujer y un, y un chavo. ¿no? Ok. Y, y yo entré, y pues yo siempre intento romper el hielo como bromeando y así, ¿no? Entonces, pues yo quería así, pero pues no se me dio porque todos serios, así con hojas, anotando. Y entro con la chava y la chava súper desenvuelta y súper así tirada para acá. Y entonces, eh, pues ya nada más me paré, nos dijeron, pónganse ahí. Todos mega, mega serios. Cuando aparte yo a Pedro, cuando lo vi unos días antes, pues bromeó, o sea, más sonriente, ¿no? Entonces dije, ay, güey, pues... Pues, ¿qué onda? ¿Están enojados o qué, qué onda? Y ya, pues, lo primero que... No me acuerdo quién preguntó si fue Pedro o quién. Creo que fue uno de sus hermanos que dijo... Le preguntó a la chava primero. Y, y dice, ¿tú cantas? Y dice, sí, increíble. Canto súper bien. Y yo dije, hola. Madre, dije, ¿qué seguridad? Dije, pues, no. Y, y dice, bueno, y actúas súper bien. Y yo dije, no. Y entonces me dicen a mí, José Eduardo, me dice, ¿tú cantas? Y le digo, no, no, no. ¿Tocas algún instrumento? Y le digo, no, no, no. Bueno, ¿bailas? No. No, ya no, te no. hemos visto, ya te no, hemos no. visto. Y entonces me dice, es que esto es un proyecto musical. <risa> y así de, sí, sí, pues este, pues ya decía decir yo, pues... Me pasó a retirar, ¿no? O sea, Pero actúo. Sí, 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 claro. Pero pues ya dije, güey, o sea, esto ya está más perdido que nada. Y entonces pues ya fue como de, bueno, a ver la chava, ¿no? a ver, canta algo, ¿no? 
Ya cantó la chava y ya ni tanto, ¿eh? Este... <risa> Es que por eso siempre es mejor decir, si te preguntan algo y eres claro. bueno decir, ah, dos, tres, ah, y es mejor que lo sorprendas. Exactamente. para, para... A que llegues acá, es como si estés en un restaurante, es buenísimo, llegas y dices, ah. Sí, Entonces, es, es mejor irse para abajo para que ellos mismos te suban, de no acuerdo, tú solito. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, pues ya fue como de, ok. Y me dicen a mí, bueno, Osvaldo, este, pues cántanos algo. Y en mi mente como de, seguramente no me escucharon que no canto, ¿no? <risa> Entonces me dice, no, can, cántanos algo, o sea, lo que sea. Y le digo, no, pues que no me sé ninguna canción. ¿Alguna canción? No, le digo, no me sé ninguna. La que sea. No, le digo, pues las mañanitas. Y, o sea, la cara de ellos fue como de, no, sí. Y me dice, las mañanitas, le digo, pues es la que me sé. Le digo, todos, ¿no? Creo, o sea, pues las mañanitas. Y entonces, este, me hacen como de, bueno, date, ¿no? Adelante. <ríe> y las empecé a cantar. Y creo que a los 15 segundos fue así como de... Está bien, está bien. Bueno, pues muchas gracias. Este, no, estamos en contacto. Te hablamos. Más. Yo salí de ahí, ya, entre que me quería reír, llorar, ya fue así de esto, esto ya fue una, una burla. Y entonces todo el mundo me decía, ¿cómo te fue? Yo, no, mal, mal, mal. Me desconocía, pero te pregunta, ¿no? Y entonces, pues ya me empecé a salir, a agarrar mis cosas. Y me dice, ¿no te vas a esperar los resultados? Porque como que te daban unos resultados de si, si ibas bien o no. Le digo, no, ¿qué voy a andar quedando? Le digo, ya me voy a mi casa y ya, o sea, la ching... Y entonces <risa> llega otro de producción. Yo ya iba de salida y me alcanza y me dice, José Eduardo, este, ¿te quedaste a la siguiente etapa? No, le dije, no, me, le digo, no, no hay broma. forma, le dije. No hay forma. Le digo, ¿te puedo asegurar que de los 300 están aquí formados? Fui el que por lo hizo. O sea, le dije, no, no hay forma que yo me quede. Me dice, pues, ¿te quedaste? Creo que no. Me dice, sí, pues, me regreso, ¿no? Yo ahí voy y dije, ya déjenme ir a mi casa, ya de esto no, ya no. <risa> ya regresé y me dicen, este, pues, pues, espéranos aquí. Pasamos a hacer otra prueba que nos puso un director. Hicimos una pruebita ahí como de, de actuación. De, 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 de. Me dicen, pues, ya, muchas gracias. Y entonces me voy a mi casa me subo al coche, yo seguía temblando cuando me subí al coche porque no sabía cómo qué había pasado, si lo había hecho bien o mal, porque según yo lo había hecho de la pero me quedé. Ya me subo al coche, voy manejando de regreso y, y le platico a mi mamá, ¿no? Y me dice, bueno, mi mamá estaba en novela en ese entonces. Siempre. Siempre, sí. Pues, <ríe> y entonces eh, me dije, mi mamá, oye, si investigas, porque habían pasado como cinco días y nadie decía nada. Y entonces le dije, si investigas tú, aquí, pues así bajita la mano de... ¿De qué, qué procede? Por lo menos va a ser si sí o si no. Que yo creo que no, le seguía diciendo. O sea, yo estoy más perdido allá que para acá. Y me dice, pues ya investigué y que si para el viernes, esto fue un martes, si para el viernes no te llamaron, ya no te quedaste. Ok. Y le dije, bueno, pero, pero ¿cómo a qué hora? Y me dice, no, pues que ellos marcan antes de las 4 de la tarde. Ok. Pues, pero me dice, pues te tienen que marcar entre martes, miércoles, jueves. Nada, martes, nada, miércoles, nada, este jueves, nada. Llega el viernes y yo estaba con unos nervios y de hecho estaba yo con un amigo. Y yo decía, sí o no, sí o no, nada. Y dan las 5 de la tarde y dije, ya vale. Dije, no, ya, o sea, ya, es, ya es mucha espera. Y le dije a un amigo, me acuerdo perfecto, dije, sí, ¿sabes qué? Sírvete unos tequilas, le dije, ahorita, le dije, ya por lo menos para curar penas. Y empezamos una y otra y pusimos música en el cuarto y una y otra. Y, y ya bien entrados, este, suena mi teléfono, ¿no? Mi celular. Y todas, o sea, yo ni vi, estaba como allá y le digo a mi amigo, conteste, cuélgales o apágalo el teléfono. Y era tarde, eran las ocho. Y me dice, me agarra a mi amigo ya también bien entrado y me dice, dice Televisa, pute que me paro, pero así arrastrando. Y me digo, pásamelo, pa. Y me dijo, sí, bueno. Me dice, no, José Eduardo, sí, yo, nada más para decirte que te quedaste en la novela. Wow. Preséntate el lunes. No, y ahora me la puse, pero de alegría. No, se, se, <risa> seguís chupando, claro. Aunque todo, aunque todo diga que no, pues es para ti. Eh, eh, es que tienes ángel. Yo, yo creo que eso, eso cuenta mucho, ¿estás de acuerdo? Yo creo que nadie se ha atrevido a cantar las mañanitas en una edición de esa manera. <risa> ¿Y, ¿Y si cantas como bailas, papá? No, ¿qué te digo, amigo? <risa> eh, de, ah, oye, José Eduardo, ¿y qué pasa en, desde el punto de vista sentimental, el corazón? ¿Has sido muy noviero o no? No, 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 muy pocas, realmente, 
Con todas mis novias he durado muchísimo. Con, con la que era doctora duré cuatro años. No, tres años y medio. Después de ahí con, con mi ex. ¿Con Bárbara? Con Bárbara duré cinco años y medio. Y ahorita llevo, ya voy para tres años con Paola. O sea, relaciones largas. Sí, siempre he sido de relaciones largas. Como que... Ya, o sea, como que agarro... Así como, ya como que me siento a gusto, tranquilo, enamorado. Y no soy de andar de... Ay, me da como flojerita. Oye, ¿qué es cierto que una vez que terminas con Bárbara, te secuestró? ¿Es cierto eso? Que Bárbara me secuestró. Sí. Que te llevó a, a una cabaña de la Jusco. Ah, no, 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 pero esa no, pero esa no, no, no fue Bárbara. ¿Quién fue? No, fue una ex que tuve que estaba bien loca. ¿Pero qué, qué, qué pasó? Pues cortamos y me dijo así de, ay, ¿puedes salir a tu estacionamiento? Una cosa así. Y le dije, sí, claro, este. Pues, sí. Yo me acuerdo que en esa época tenía yo mis serpientes. ¿no? Hasta bajé con mis dos serpientes porque las estaba acariciando. ¿Pitones? Sí, 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 provecho. Y este y nos bajamos al... Bueno, me subo al coche. Llego y me dice, súbete al coche. Agarro, me subo. Con tus víboras. Ajá. Y la que iba manejando también, Mondriga. Y entonces, este... Pues de repente, era un coche viejo, 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 su coche. este De esos largotes, largotes, así asientos ya grandototes. ¿no? Entonces me siento y, y se arranca, ¿no? Y le digo, espérate, le dije, ¿a dónde vamos? Le dije, yo no avisé, le dije, yo no, no dije nada, no, pues nada más me dijiste bajar el estacionamiento. Me dice, tú espérate. Le dije, no, ¿cuál espérate? Le dije, yo, no manches, le dije, regresame a mi casa. Me acuerdo que agarra y no sé cómo llega periférico. Y me dice, te voy a llevar. Derechito, sí, pues, derechito. Dice, te, te voy a llevar a una cabaña en el Ajusco y ahí te voy a tener solo para mí. Y yo dije, ala, de novela. Y le dije, no, mija, le dije, no, 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 mami. Y entonces no podía yo abrir, o sea, nada, ni bajar el vidrio ni nada, ¿no? Raro, no sé si ella le puso algo que... Entonces me acuerdo perfecto que yo vi su... Tenía como unos lentes ahí. Y entonces este, le dije, los voy a romper. Y me dice, eh, me da igual. Entonces me empecé a desesperar, se los dejé y entonces como que en mi mente dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago? No sé cómo le hago o qué moví, porque le empecé a picar todo, que logro bajar tantito la ventana. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Los voy a aventar. Y me dijo, aviéntalos. Y ahora sí los aventé, dije. dije con, el, con algo, ¿no? Y no se paraba la mujer. Dije, no puede ser. Me dice, sí, y yo voy a llegar y te voy a amarrar en una cabaña que tengo en el Ajusco y de ahí no va a salir. Entonces yo decía, no manches, esta, o sea, si ¿sí lo va a cumplir, no lo va a cumplir. Rarísimo, la media parte como si estaba bien enfermita, bien dañada. Entonces, este, toxicota, toxicota. Y entonces, este, agarré su teléfono y le dije, lo voy a aventar. Le dije, ya frénate. Le dije, ya no me regresa a mi casa. Ya mi, mi bronca no era que me regresara a mi casa. Era bajarme donde me dejara. Le dije, nada más frena. Ahora sí nos bajamos. Sí, 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 no manches. Y, y aparte, yo todavía le amenazaba, me acuerdo que le decía, te van a morder mis vidas, como si fueran perros, ¿no? te van a atacar. Y, ya, y entonces, agarré su teléfono. Voy a hacer una joya. Agarré su teléfono y le dije, lo voy a aventar. Y me dice, aventar. Ay, dije, un güey. Sí, claro. Y dije, con algo. Y, y, y aparte, cada vez iba manejando más rápido. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues vámonos por el otro lado. ¿No? Entonces yo empecé de, ya, mi amor. A ver, ya sabes, el policía bueno y policía malo. Claro. Le dije, mira, chiquita, vamos a platicarlo. Yo te amo. Me cortaste la ch... por pendejo. Pero aquí, <risa> pero somos uno mismo. Le dije, ¿cuál es la bronca? Este, y, y seguía manejando muy, muy rápido. Y en mi mente también dije, no, porque si la jalo, pues nosotros vamos a embarrar. Claro, claro, va a chupar. O sea, aquí no me funciona hacerle nada a la que va manejando, porque pues no. Y entonces ya le empecé a acariciar el pelo y dije, ya, y entonces le empecé a dar besitos. Este, y ya le empecé a prometer cielo, mar y tierra. Y me dice, este, pero seguro. Y yo, sí, sí, sí. Mi amor, no. Y tú y yo vamos a, a mañana, ve buscando al padre. Y, o sea, güey, tú y yo uno mismo, wow, wow, wow. 
se empieza a calmar y me regresa a mi casa. Okay. Ah, porque sí se empezó a frenar y se le dije, oye, pero pues sí regresa. ¿No? Ya que vi que se calmó, le dije, ya estábamos bien lejos. Y dije, pues sí regresa a mí. Aparte me bajé yo en pan sin cartera, nada. O sea, bueno, en ese época ni dinero ya. Pero este, me regresa y yo todo el tiempo hasta le fui dando masajito y diciéndole cosas preciosas. Y, bueno, ni Neruda, o sea, no te mueres ahí. Y entonces ya me deja y bajando, pues ya te, te le di su besito. Cuando me abrió la puerta, bajé, todavía dije, no se vaya a arrancar y me tira la Y ya cuando me bajó, me bajo, le azoto la puerta y le dije, qué loca, le dije, no te quiero ver en mi vida, le dije, desgraciada, le dije, me vas a matar de un susto, le dije, donde regreses, te voy a demandar, le dije. Esa es muy buena, nunca fallé. Y entonces, este... <risa> Eh, antes te lo han dicho, no uh, entonces, este... No, a mí se no lo han cumplido. ¿eh? <risa> y entonces le azoto la puerta, empieza a gritar como loca y sale el portero de mi hijo. Todo bien, entonces la te arranca, pero veo que mis amigos están al final de la calle y entonces les empiezo a gritar, muévanse, le digo, muévanse que esta mujer está loca. Entonces, me acuerdo perfecto que les aventó el coche, pero sí alcanzaron a brincar y se salió la vieja. Nunca más volví a saber de ella. Gracias a Dios. Bendito sea el Señor, porque... No, no, no. O, o, oye, José Eduardo, y luego, yo creo que tu realidad familiar del lado derbez cambió cuando se fueron de viaje, ¿no? O sea, ¿mi relación con ellos? Sí. Muchísimo. Eh, fíjate que, que yo no sabía si iba a mejorar o empeorar nuestra relación con ese viaje. Y te picudeaste también con derbez, ¿no? Por la diferencia de caracteres. Sí, sí porque somos muy diferentes. A, a... Pensamos muy diferente, eh, tenemos un nivel de vida, o sea, manejamos nuestros, nuestra vida muy diferente, el nivel de vida es muy diferente, eh, gustos, costumbres, todo es muy diferente, somos agua y aceite, mi papá y yo. Entonces, eso es lo que a mí me daba miedo del viaje, de decir, o, o nos va a unir mucho, o va, o va a valer más la acción. Y, ¿Y te unió? Íbamos con mucho miedo, eh, sobre todo yo. Y, y me unió mucho con él, eh, cambió mucho nuestra relación, nuestra forma de pensar en muchas cosas. Eh, no sé, fue una, una cosa muy bonita, muy padre, que los dos gozamos mucho. Nos escribimos más, nos frecuentamos más, nos hablamos más, eh, salimos a cenar más, a desayunar más. Y también la intolerancia que tiene Eugenio, por ejemplo, para las bebidas alcohólicas. Digo, una cosa es ser alcohólico, dipsómano y demás, y otra cosa es echarse un chupecito, ¿no? Sí, bueno, eso ya lo tolero un poquito más. Todavía me hace mis caras. <risa> pero, y me las cuenta, pero ya lo tolero un poquito más. Ahora, hace poquito estábamos, este... Eh, eh, estábamos en, en la alberca y, y, y pedí que si me podían hacer una cubita, ¿no? Entonces nada más hizo como su movimiento de... Y este, me terminé mi cubita y pedí otra. Y entonces sí volteó mi hijo, ¿otra? Ah, bueno, ya. Pues, si me las vas a contar, entonces me une ya. Pero no, ya, ya hemos aprendido todos eh, a tolerar más ese tipo de, o sea, las cosas que nos pueden llegar a molestar. Y él a ser un poquito más abierto. Y no ser tan exigente y tan cerrado a las cosas que él cree o piensa. Es que el mundo es de apertura y tenemos que entender a las nuevas generaciones. Sí. Eh, pues, y recordar que fuimos jóvenes también. Sí. Bueno, creo que mi papá no, porque no hizo nada de, ni de los jóvenes, pero ha mejorado mucho. Él también tenía este rollo de, de la limpieza excesiva y, y ha mejorado mucho. Ya puedes caminar en su piso con zapatos. O sea, ya, ya está más normal. Eh, y creo que eso también ayudó mucho a Itana. Itana ayudó que, que le bajara mucho a, a varios toques que tenía. Oye, y y la, la disciplina férrea de Derbez, de levantarse todos los días, hacer ejercicio todos los días, eh, este, cumplir un horario todos los días, y eso es perseverancia, y solo así se logra el éxito, ¿no? Sí, hay muchas cosas que admiro de él. Ya no lo hace tanto porque los 60 no acarician, entonces... Eh, ya no lo hace tanto. Sí, sí, sí. sí. Pero sí, una, tiene una disciplina muy, muy padre, muy fuerte. Tiene un aguante cañón. O sea, nosotros, Badri y yo, nos ponemos a jugar pádel con él. 
y, y mira que Badir y yo somos buenos para jugar pádel. Eh, Badir tiene más condición que yo porque pues él no fuma. Y aún así mi papá nos gana. Eh, y es impresionante porque Badir y yo estamos empapados en sudor y él está entero. Es una persona que obviamente está, está como está físicamente por el nivel de vida que llevó, que lleva, que se cuida, que cuida cómo come, qué come, qué no come, qué toma. Y pues este, pues yo no, ¿no? Ya, ya le digo, ya no, vamos a parecer hermanos, no manches. Oye, pero bueno, finalmente se tiene que vivir. Sí. O sea, y no se puede vivir eh, todo el tiempo cuidándose y la die, creo yo. Por eso estoy chobi, ¿verdad? Si no estaría como de revés. Oye, ¿hacia dónde quieres llevar tu vida y tu carrera en este mediado del 2022? ¿Hacia dónde vas? Pues no me gusta mucho futurear. Me, me choca, porque muchas veces te das puro trancazo o te das cuenta de que la vida te lleva por donde te quiere llevar, ¿no? Y tú puedes hacer los planes que tú quieras, pero pues la vida te lleva por otros. Eh, yo estoy muy feliz ahorita, muy completo, en todos los sentidos, tanto en amor como en mi carrera, como con mi familia, eh, de salud. Eh, yo creo que en todo. Eh, obviamente siempre quieres más, pero yo me refiero a más porque me encanta mi trabajo, me encanta trabajar. Eh, entonces, pues, seguir trabajando, seguir haciendo proyectos padres, seguir haciendo proyectos que, que, que yo crezca y que le ayude a las demás personas a crecer o que se diviertan, por lo menos, sobre todo en una situación que estamos viviendo eh, en todo el mundo, tan difícil y tan complicada. Eh, que, que mi trabajo les divierta, que, que se, se rían, que eso a mí me, me encanta cuando en la calle me dicen, me río mucho con tu, con tu trabajo, me, me encanta. Eh, es que tienes un ángel natural, es la verdad de las cosas. Gracias, mi Pero, Oye, pues, a ver... Y, por ejemplo, cu cuando estuviste en el matutino hoy, ¿cómo lo viste eso? ¿No, no estuviste a gusto o qué pasó ahí? Mira... Ejercicio de honestidad, ¿no? A la luz del tiempo. Sí, no, fíjate, en el programa hoy fue muy... Fue una experiencia padrísima, al mismo tiempo rara y, y complicada. Yo, fíjate, cuando a mí me lo proponen, yo dije... Tajalo, me late mucho, o sea, vamos a, a, a intentarle, sobre todo porque yo no, yo no digo que no nunca, entonces sí me gusta, aunque no le sepa, aunque no le haya, digo, ahora le va, cualquier cosa pues nos retiramos, ¿no? Por las claro. etapas. Eh, yo, yo empiezo el programa hoy y me doy cuenta que, que es, es, es complicado, como que nunca había estado en un programa así, ¿no? Eh, todo es muy rápido. Todo es este, gente corriendo, vas para acá, vas para acá, vas para acá. Realmente todos me recibieron muy bien. Eh, desde que me marcó, en, ese, en esa época lo producía Reinaldo López. Eh, saludos a Rey. Sí, tipazo. La verdad, un, un gran tipo. Yo estaba muy contento ahí. Nunca me terminé de acoplar. O sea, había días que yo decía, ay, hoy, flu hoy todo fluyó como muy bonito y yo entré. Después se fue él a hacer su programa eh, exitosísimo. Y, y, ¿Cuál? <risa> el que duró 12 semanas y regresó él a hoy y ya yo después salí. Paul, sabes que te amo. O, o, oye, bueno, sí, 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 que tengo que hablar de renta congelada que no me gusta. ¿eh? <risa> y, y, y ya, pues este cuando yo, yo, yo salgo de ahí me dice Reinaldo, oye, pero quiero que hagas también... Eh, Creo que fue primero el privilegio, la parodia. El privilegio de mandar fue primero. Eh, y empezamos a hacer el privilegio, que también como me divertí y qué gozadera. Oye, y, y ese programa unitario en el que estás, su renta congelada se llama, ¿no? Ajá. No me gusta. ¿Qué no te para, gusta? Nada. O sea, no quiero ser falto de respeto para ti. No, no, no. Porque eres mi invitado, pero me parece malo el programa, ¿no? ¿A ti te gusta? Fíjate que sí. Eh... La primer, bueno, yo no estoy desde la primera temporada, estaba Regina y Juan Diego. La primera temporada que yo vi algunos cachos, no es que no, no, le, no le agarraba yo el humor, ¿no? Y no, no le agarraba yo como este, este rollo de, ah, hay cosas que sí, hay cosas que no, había cosas que se me hacían un poquito más eh, fuertes, 
como un poquito más eh, subidas de tono. Y cuando a mí me lo proponen, yo dije, híjole, como te vuelvo a decir, yo no digo que no. A menos que sí vea que diga, ah. Ahora, yo admiro muchísimo al señor Murray. Bueno, Murray es un gran actor, M pero lo he visto encuerado ahí. ¿Pero qué? Lo he visto encuerado ahí en Renta Congela, encuerado. Ah, caray. Sí, es un día difícil. no sé por qué se encueró y... <risa> Mira, eh, yo admiro muchísimo a Murray y, y a Patty la conocí, pero yo estaba muy chiquito y ya después la conocí en este proyecto. Y justo eh, Pedro Ortiz de Pinedo creo que acaba de hacer una novela con mi mamá. Y entonces me, me manda a llamar, lo platicamos, me cuenta que van a cambiar algunas cositas de, de las temporadas anteriores, eh, me lo plantea y la verdad me gustó cuando, cuando me lo planteó. Tuvimos varias lecturas antes y, y me gustó mucho. Y empezamos a, a, a trabajar en las lecturas con los directores, con el director que es el, el Venado, ya había trabajado yo mucho. Y dije, pues, pues vamos a intentarle. Y me aventé la tercera temporada Claro, como toda la vida. Oye, dejé esta, estas dos preguntas para el final. Cuando ibas tú a Televisa, entregabas tu fotografía. Y decía, ay, déjala, déjala. Seguramente ese no se habla con mis papás, se peleó con mamá. Con... Cuando se es hijo de alguien, te ganan los afectos y también las antipatías. ¿Qué has ganado más? ¿Qué pesa más en la balanza? ¿Los afectos de Victoria? o los enemigos de Victoria? ¿Y qué pesa más, los antipatías de Derbez o las simpatías hacia Eugenio? No te sabría contestar esa pregunta porque no, como tal, cantadas, no me sé ninguna. Pero sí, pero ahorita ya no, pero sobre todo al principio sí, de repente era cosa, me topaba gente que era más toscona o más directa y más agresiva conmigo, ya mayores bastante mayores que yo, entonces yo, yo siempre en mente decía, este tuvo una bronca con alguno de mis papás, y bueno, yo con la que vivía en esa época era con mi mamá, entonces yo con mi mamá llegaba directo y decía, oye, ¿tú conoces a tal? Sí, ¿alguna vez le hiciste algo? ¿Se pelearon? ¿O... No, tal que tiene unos modinos, <risa> qué bruto, y a mi papá que lo veía menos, cuando iba a ver a mi papá le preguntaba por otros, ¿no? Oye, tú, dependiendo en qué, como qué área estabas, yo decía, este es, este es más de mi papá, este es más de mi mamá. Tú ya decía, ¿tú tuviste algo con esta persona? No. Ah, madre, entonces, o, o no me lo quieren decir, o qué les hiciste, porque digo nada más para que ya márcale y dime las perezas, porque a mí me está ¿no? cargando la... José Eduardo, gracias por estar en esta, que es tu casa. Gocé mucho la entrevista, tenía muchas ganas de hacerla. Ah, yo también me divertí mucho. ¿Eh? Muy Hasta bien, siempre, bien. José Eduardo. Muchas gracias, señorita. Gracias por estar aquí. Él es José. Oye, ¿por qué te dicen perro? He oído que te dicen perro. No sé por qué. Pues no, no sé. Y, y, y está, está mal. Digo, a mí no me molesta, pero muchas... Eh, con las chavas con las que han sido mis ex, siempre me dicen, seguramente porque así eras, desgraciado. No. Eh, eso me lo empezó a decir mucho... Eh, Omar, cuando yo estaba chiquito, me decía perrito, no sé qué, o, pero, pero era como de cariño. Y su hermano también, eh, Víctor Fallado, también me decía mucho, oye, perrito, no sé qué más. Y se me fue quedando. Entonces mucha gente me dice perro, la chica. Pero sobre todo mis amigos más, más, más sí, cercanos. Sí, eh, eh, es que yo, los, yo, yo nunca te he dicho perro, ¿no? Pero no. yo lo he escuchado. <risa> no, la, la gente más, más cercana que me conoce desde muy chiquito es la, que, la gente que me dice así, pero nadie me dice así. Gracias, José Eduardo, por Gracias, estar aquí. Amigos. Nuestro horas al perro. Claro que sí. Eh, eres José Eduardo Derbez, yo soy Gustavo Adolfo Infante. En especial, gracias a usted. Si Dios nos presta vida y usted en su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. Hacer un ejercicio de honestidad. Ajá. ¿Qué hay de cierto de aquella leyenda urbana que gira en torno a ti? ¿De qué? Que una vez te agarraron haciendo el delicioso. Ay. Y el que nos cachó fue mi papá, pero nada más en el beso. Y de todas maneras no podía ver a mi papá en una semana. Iba así, así salía así, así. O sea, me daba mucha pena. ¿Sufriste acoso también en Televisa? Y me siento y me dice, 
Me encanta que seas una mujer que no le importa que se le marquen los pezones. Y hoy digo, eso era acoso. Y claro que nunca di noticias porque dejé plantado a este señor un día que me citó en un lugar que dije, no hay manera que yo llegue. ¿Dónde ¡Eres una citó? tonta! En un hotel, en el bar de un hotel. Pues obviamente no llegué y él me habló directo. Estoy aquí esperando, güey. La depresión fue tan fuerte que llegaste a pesar 43 kilos. ¿Cómo te enteras tú que tienes cáncer? ¿De mama es? De mama. Sí, o sea, fue una, una bolita abajo del, del pezón del, del seno derecho. Ajá. Se sentía varios estudios después de que de, de la biopsia que salió que sí era cáncer. Ahí fue, ahí oh, fue oh, oh, el, 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 el tema fuerte. ¿Ese minuto cambia tu destino? Sí. ¿Pensaste morirte? Por supuesto que sí. 